Cześć, witam. Co tak siedzisz? No tak się zastanawiam. Jak na pewno zauważyłaś, siedzę z miennikiem znowu. No właśnie. Dlaczego? Znowu coś nie działa. Znowu szukanie. Znowu jakiś problem. Jakiś czas już jeździmy tym kamperem, jakiś czas korzystamy z tego kampera i... I ja muszę zmienić zdanie. Wydawało mi się, że jeżeli kupujemy od firmy, która specjalizuje się w montowaniu zawodów, która specjalizuje się ponoć w perfekcyjnej pracy zabudowy kampera, wydawało mi się, że to jest lepsze rozwiązanie zlecić to fachowcom. Właściciel firmy chwalił się wieloletnią praktyką w Niemczech przy budowie kamperów. Wydawało się, że to jest najlepsze rozwiązanie. No, była wersja, że zrobimy to sami, kupimy busa i zrobimy sami. Decyzja jednak była inna. I muszę powiedzieć z przykrością, była to zła decyzja. Nie wiem jak inne firmy, ale ta, na którą myśmy popadli, U, zniszczyła trochę zdrowia i nerwów. Przyszła... Ale z zewnątrz, tak w środku, no, to jak no, się wejdzie, no to niby... Niby wszystko jest, niby, niby, wszystko. niby wszystko jest. A teraz, kochani, zaczniemy, co jest nie tak. Dlaczego, dlaczego... Hmm, uważam, że ta decyzja była bardzo zła, zlecając, kupując to od, y, kupując kampera od y, firmy, y, powiedzmy w cudzysłowie, specjalizującej się w budowach kamperów. Firma powinna to zrobić naprawdę profesjonalnie, a tu większość elementów jest nieprzemyślanych, konstrukcja bardzo zła. Wszystko po kosztach. Dopiero to wyszło po czasie. Usterki, awarie, które były od momentu zakupu, to już poszły w dziesiątki. Ktoś powie, no można reklamacje, naprawy gwarancyjne. Kochani, ta firma... To kiedy oni, byśmy jeździli? Ale tu nie jest nawet nie o to chodzi. No. Oni nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak powinien być wykonany kamper. Teraz, gdy ja już nabrałem tego doświadczenia i widzę, yy, gdzie są błędy, to dochodzę do wniosku, że to jest firma z przypadku, która no, nie ma zielonego pojęcia, jak to robi się. Yy, korzystają z elementów, których faktycznie wykorzystuje się w kamperach, ale bez sensu, bez logiki. Yy, to jest to, to bez projektu nawet, mało tego, bez jakiegokolwiek schematu. Zauważyliście, że ja byłem zmiennikiem. Tu dojść ładu z elektryką, to, 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 to naprawdę, jak to się mówi, elektryka prąd nie tyka, ale w tym ale samochodzie... Ale korki wywalało. Korki. No. Bezpieczniki wywala. Mało tego, w kamperze się śpi. Czy ten producent mm -hmm. zdaje sobie sprawę z tego, że robiąc taką tandetę, robiąc taką hałę, może kogoś spalić? Czy on sobie zdaje z tego sprawę, że, że może mieć trzy życie na sumieniu? Chyba nie. Dla mnie to, co ja odkryłem, po, po, wystarczyło wziąć się bokiem, spojrzeć pod spód, co się kryje. Pokaż kotku, co ma w środku. No to chodźmy, zobaczymy, co ten kotek mhm. ma w środku. Idziemy na zewnątrz? Tak jest, wyjdźmy stąd. Zacznijmy może od, jak to się Pony? mówi, za przeproszeniem, od dupy strony. Od tyłu samochodu. Mhm. Decyzja jest teraz taka, że przebudujemy go od nowa, od podstaw. A to już jest nasze. Tak, to jest już dostawiony stolik. przez nas stolik dodatkowy. A jeżeli już jesteśmy już przy tym stoliku, to jest element, z którego się, element, z którego się faktycznie korzysta w kamperach, ale nie robi się z tego bratów. 
Nie robi się bratów, szczególnie kuchennych, z czegoś takiego. Tu po miesiącu korzystania, tu są same rysy wgłębienia, to się nie nadaje na brat kuchenny, to się nadaje na ściankę czołową, boczną. Jest to faktycznie lekka, lekkie elementy, ale absolutnie nie na braty. Brat musi być odporny na ścieranie, na uderzanie, musi mieć jakąś pomoc. Tutaj już zauważyliście pewne elementy, które rażą. Kochani, kamper, w którym jest jedno gniazdko, dosłownie jedno gniazdko 12V. Domek na kółkach, w którym zasilanie jest podstawowe 12V, ma tylko jedno gniazdko. Dokupiłem drugie, bo no naprawdę no, czasami trzeba telefon, że cokolwiek ładować mamy już drugie, trzeba będzie go wmontować. Ten element panele. On nie miał paneli fotowoltanicznych w ogóle. U nas ten pomoc yy, doszedł, ażeby wstawić, bo przecież jak kamper w tej dobie, w XXI wieku bez energii własnej, ekologicznej kolki. Tam są wyroty do wlewu wody. Bez kolków, no. To jest bez sensu. Ponad 100 zł jeden, no to zaoszczędził, no, nie? Zaoszczędził. Dwa korki, dwie, ponad 200 zł. Także to są takie drobne rzeczy, które teraz tutaj widzicie, że musimy wykorzystać. Jeżeli już jesteśmy tutaj w środku, to jeszcze jedna taka mała uwaga, zwróćcie uwagę. Tutaj ten samochód Voxel ma taką tękę. No tego nikt nie zauważył, ale tu jest bracha. Co się dzieje, gdy na dworze jest chłodno, a w kamperze jest ciepło. Tutaj leje się woda. Chodźmy, chodźmy, zobaczmy, co masz kotku w środku, spójrzmy od tyłu. A więc otwierając, to już Wam się coś... O tutaj. To jest perfekcyjne przylepienie okreiny. Przez to wygląda jak na wsi. Dawniej, przed wojną, papierem kobiety na wsi Oblepiały, tapetowały, były takie tapety, to robiły klej bodajże z mąki mieszanej, czy coś takiego. No wyszło to na tym samym poziomie, a więc to jest drobiazg. Ale estetycznie obudujemy. To znaczy tutaj udało się, po tej stronie się udało prawie, już tutaj odchodzi, słychać, to odchodzi do poprawki. Tu jest łóżeczko. I co mnie zastanawiało? Dlaczego to łóżeczko ma takie zakamarki tutaj? Nie ma jakiegoś bagażnika konkretnego, tylko jakieś zakamarki, jakieś takie labirynty. I proszę ja Was, pokusiło mnie to, ażeby spojrzeć. Wymontowałem sobie ściankę. I oto co pojawiło się moim oczkom. Spójrzcie. Tak, czy coś? To jest tak, montaż fachowca. elektryki fachowca w firmie, która raczy oj, oj, oj. nazwać się profesjonalną firmą montującą zabudowy w kamperach. Reklamującą się ostro. Reklamują się 60 tysięcy zabudowa takiego samochodu. Zwionik na wodę. Ups. Zamknęło się! Co się zamknęło? Drzwieczki! Aha. Jeszcze za mało dostanę. No. Uszczelnienie bardzo profesjonalne. Tutaj to mocowanie takie profesjonalne. Skończy się. Bardzo profesjonalne mocowanie. O, o. Zobaczcie, to jest takie uszczelnienie, żeby... O, widzicie fachowe. Widać to? Widać. A to jest bardzo... Nie, to, to jest perfekcja. To jest perfekcja. To jest perfekcja, zobaczcie. O. I to mamy, tam mamy taki dziwny boiler, którego można używać tylko wtedy, kiedy jest pełny. To znaczy można go włączyć, czałka, ale używać tylko wtedy, kiedy jest pełny. Żeby go włączyć, to trzeba tutaj tak sprytną ręką dostać się do gniazdka. Mhm. To jest gniazdko. No jest. I to włączymy do gniazdka. To jest ten ostat. Ale załóżmy, że użytkownik kampera zapomni, a bo nie zauważy, że nie ma już pełnego zbiornika wody, jest mniej, to w najlepszym wypadku spali się grzałka. W najgorszym 
spali się użytkownik. Spójrzcie. Tam też jest polepione. Tam jest tak samo polepione. To jest elektryka łączenie, jak to się mówi, elektryka prąd nie tyka. O, tutaj na gorącym zbiorniku leżą kable. Dobra, to zobaczmy dokładnie, o tu ktoś gumkę zostawił chyba. Chyba ten właściciel zostawił gumkę tutaj. Pęknięto do tego. No. Także bierzmy się do roboty, śrubokręty w dłoń. A tam co jest? Spotkamy się, no zobaczymy jak rozkręcimy. Kochani, rozkręcamy i zaglądamy do środka. Rozkręcamy. A o co chodzi? Spójrzcie. Woda zajmuje mi prawie połowę tego ruchu pod łóżkiem. Przecież to jest chore. Połowę, nie prawie, tylko połowę. Połowę, połowę. Ta część praktycznie niewykorzystana. Całkowicie niewykorzystana. Jaki jest zamysł? Rozebrać te łoże madejowe. Oto. Fantastyczne łoże, spójrzcie. A tu można nawet spojrzeć. O tu taki labirynt jest. Weź to może kamerka zobaczy labirynt. To jak w Matrixie. Mhm. O, a tu mamy coś ciekawego, zobacz. Izolacja papierem. Bo mi się ten ostrość. Izolacja tutaj fajna jest papierowa. O jakie cięcia są ładne, fantastyczne. Dobra. Tu odkręcimy, to później zobaczycie w dalszej gdzie części. Gdzie jest ocieplenie na nadkolach? A, widzisz, niespodzianka. Nie ma. Na to zimno tak było w nocy. Widzisz, niespodzianka, nie ma. Mm. Znaczy, no miało być idealnie, miało być na zimę gotowy, nie? Tak. <laughs> w czerwcu było zimno, Dobra. teraz było zimno. A teraz o co chodzi? Zobaczycie za chwilkę, jaki jest nasz zamysł. Rozebrać to łóżko i zrobić je od nowa. Są dwie metody żeby w tego typu obusie wykorzystać powierzchnię jak najbardziej ekonomicznie. Najlepszym metodą jest umieszczenie zbiorników na wodę pod samochodem. U nas jest to wykluczone, dlatego że my chcemy jeździć w zimie i byłby wtedy kłopot. Zamarzłaby. Woda, żeby z zbiorniku, to może by jeszcze jakoś tam nie zamarza, można jakieś maty stosować, ale są przewody. One by musiały spod mm -hmm. samochodu wychodzić i tak dalej. Myśmy wpadli na takie pomysły, żeby zastosować tego typu zbiorniczek. On jest się montuje na, na kole, a więc i tak element miejsce, mm. y, powierzchnia w samochodzie, która jest i tak niewykorzystana. No, nawet spójrz teraz po tych jełopach y, spod siedlec. Oni tu wsadzili zbiorniki do wody, a tamte miejsce jest puste na nadkolu. Widzisz? Puściu. Mhm. Dwa zbiorniki wyciągniemy stąd, a montujemy ten jeden dźwięk. I to dźwięk. będzie całe puste. To będzie całe puste. A, na nasze wędyczki. Mamy prostą rzecz. Mamy boję. To nie... Jaki mały. Nie, chodź tu, to nie bije rekordów. 6 litrów. Maksymalna temperatura 80 stopni. Mhm. Y, wersja 230 V. Dlatego, że my korzystamy, Aha. to jest... Nie pokazuje, że zdajemy reklam. Nie, nie ma znaczenia. <laughs> my korzystamy z prądu z paneli fotowoltanicznych i na dachu jest 400 W. 120 mamy w zewnętrznym jeszcze. Inwentar, który jest do wykorzystania, który już myśmy dostawili do tego samochodu, jest ponad 1000 W. Spokojnie 6 litrów. Wystarczy nam na kąpie, bo teraz załóżmy, no... Kąpiemy się w wodzie 30 parę do 40 stopni, załóżmy. Do tego mamy 6 litrów gorącej wody. Dodajmy sobie 10 litrów zimnej. 16 litrów, no można naprawdę się w trasie wykąpać. Czas grzania tej wody jest około 20 minut. A więc te dwa elementy zastąpią na tamtą hałturę. hałturę. Mało tego, zastosował, yy, ta firma zastosowała pompki które się zatapia w płynie. No właśnie, w czasie ostatniego wyjazdu przestały działać. Były tak zatopione, <głos> że chyba się jakoś bał, utopiły. się. Przestały działać, dlatego, dlatego no, trzeba było to zajrzeć, o co tu chodzi, nie? I, i tak dalej. I, najpierw magicznie przestała działać spłuczka w kibelku, później magicznie przestała działać ciepła woda, później zimna. Wyciąg ten przewód z gniazdka. No jesteśmy teraz wyłączeni. Tak, ale wyciągnę. Ciągle. I to skoro zmusiło nas, żeby spojrzeć tutaj. 
gdy spojrzeliśmy tu, zobaczyliśmy właśnie brak izolacji, braka mało tego, on nawet nie był umyty też no, przed tak robotą. Do roboty rozbieramy krótkie scenki z rozbiórki, ze składania zmontujemy tutaj na tym filmiku. Lecimy dalej, tu jeszcze brakuje dwóch pompek, które są zamówione zewnętrznych pompek. Jedna pompka będzie obsługiwała zimną wodę, druga będzie pompowała wodę do bojera. To może jeszcze o jednym wspomnimy, o tym oknie, bo jak ja śpię, to głową stukam w to. Tak jest, to też jest nieprzemyślane. I Muszę ewentualnie, jeżeli i żaluzje są tak, poduszka jest dotąd, tak. to one się psują. Psują, niszczą się, więc jest to zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. To musimy umieścić jakąś półeczkę, żeby mieć jeszcze troszeczkę, bo żeby można było ten koniec też wykorzystać w jakiś sposób. Ten, tutaj nikt nie będzie szalał, więc to można wykorzystać, czy chociażby na jakieś elementy, klucz od markizy. Ale no nic, będziemy to później w trakcie dokumentować. W chwili obecnej bierzemy się do rozbiórki. Psujemy. Rozbieranie to wychodzi każdemu. I postaramy się to zmontować lepiej, jak zmontowała to w cudzysłowie Pseudo. profesjonalna firma spod siedlec. Jeżeli już tam kupiłeś coś, to spójrz pod spód, jak masz zrobione. Zabezpiecz, bo naprawdę przy takim łączeniu kabli to możesz się już nie obudzić. Musimy to przygotować i jedziemy dalej już w nową trasę. Podejrzewam, że już nie będę sobie szuł, siedział się bokrętem i miennikiem i szukał zwać, przebić. A co powiesz, jak ktoś ci powie, było sobie kupić prawdziwego kampera? No, no słuchaj, jak mówił właściciel tej firmy, nabrał praktykę w Niemczech, w firmie, która robi prawdziwe kampery. Jeżeli oni robią tak samo jak on, no bo on chyba gdzieś się tego nauczył, tak zamiast robić pieprzyć robotę, to nie wiem, no ja bym chciał zobaczyć i w tych niemieckich oryginałach. <śmiech> czy to jest tak samo. Bo tutaj, no niestety, no... Tak szczerze mówiąc, to zostaliśmy już zdrowo oszukani. W ogóle te szarki też nie, rzeczą, nie spasowane nie, 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 nie. Jedyną rzeczą, którą możemy teraz zrobić, to tylko po prostu uprzedzić innych, no już. Chociaż u nas w Polsce panuje coś takiego, że jeżeli jeden się natnie, to często nic nie mówi innym. Tak, żeby... I może dlatego takie firmy, pseudofirmy istnieją, bo, bo to powinno budować, to powinno funkcjonować tak na zachodzie. Firma, która robi bubę, nie otrzymie się na rynku, bo zaraz ma złą renomę, złą markę, robią to klienci. A u nas tego nie robi, bo chce, żeby sąsiad też się naciął. Mhm. I ja wychodzę z innego założenia i my obydwoje robimy to na tej zasadzie, że przede wszystkim uprzedzamy, chcesz mieć swojego własnego kampera. Nie potrafisz go samemu zrobić. Nie masz czasu. Zastanów się dwa razy, zanim zlecisz to komuś. Sprawdź go ewentualnie, no nie wiem, nadzoru, nie wiem, kombinuj. Żebyś się nie obudził tak jak my. To znaczy, żebyś się w ogóle później w tym kamperze mógł codziennie obudzić. Bo to, co ja tutaj zobaczyłem, to, to, to był szok. To, to, to były gniazdka podłączone na zwarcie, że już zamiast plus i minus podłączony w dwóch bolcach, to w jednym bolcu były dwa kable podłączone, by warało korki. Ale właściciel powiedział, że to nie jego wina, że to elektryka. Nie, nie, on już elektryk nie pracuje. To on, nie już, pracuje. on już nie pracuje. A to jest stara śpiewka, wiesz, to każdy tak, tak, tak mówi. To jest Jak ktoś lepsza... pieprzą, to mówią, a on no, już nie pracuje. Nie, nie, no ta osoba już nie pracuje. No, no nie wiem, ta osoba, co tutaj kryiła, to no, chyba też, też już nie pracuje. Chyba nie pracuje. No, to, jest, to jest śmieszne. Zobaczcie, co to jest. Co to ma być? To, to miało być kryjenie, że ja podchodzę i, o, I, i to się koryszy wszystko. Spójrzcie. Całe odeszło. Spójrzcie, no to... Wow. Oj, zobaczymy więc jak się tam dokopiemy dalej. Także się pokręty w dłoń. 